I'm Luciana Matos, your English teacher. Welcome to our English class. And how do you feel today? Are you tired? Happy? Bored? Sad? Well, I feel happy! Yay! E que tal se a gente começar a nossa aula com um jogo bem legal para a gente praticar todos os sentimentos em inglês? Let's play! So pay attention! Let's play! Ok, so pay attention to the drawing. Can you guess the face, the feeling? Pay attention, look! Ok. Ah, very simple, right? Is it a happy face or a lonely face? Happy, yes, great. Ok, pay attention now. <laughs> Look. Is it an angry face or a frustrated face? Angry, right? Mm, angry. Good. All right, another one. Pay attention. A very simple one. Is it a sad face or an Angry face. Sad, of course. Okay, the last one. Look. <laughs> Look at this one. Is it a happy face or a scared face? <laughs> Yeah, scared. Well done. Very good. Wow, so many feelings and emotions. That can be confusing sometimes. Uma boa forma da gente expressar como nos sentimos é colocar no papel em forma de desenho. Assim como a gente fez agora na brincadeira. Take a look at the image. This is the UNICEF Brazil website. This is a campaign to put feelings on paper. Kids draw how they feel. Now, look at the image. The drawing. It's a girl. What's her name? That's right, Bianca. How old is she? Yeah, she's five years old. How does Bianca feel? She feels happy. She feels scared. Or she feels sad. Yeah, she feels sad. Now look. It's a girl again. What's her name? Flavia, right. How old is Flavia? That's it. She's five years old too. Flavia is also five. How does Flavia feel? She feels angry and sad. Or happy and bored. That's right. She feels happy and bored. Now look. Natalie. Natalie is 11 years old. Pay attention. No money. No school, no touching, coronavirus, news, 
hand sanitizer. How does Natalie feel? Scared? Happy? Or tired? Yeah, that's it. She feels scared. Now, pay attention. No início de nossa aula, usamos a pergunta. How do you feel? E agora, usamos. How does she feel? Hmm. What's the difference between them? Look. With you, we use do or does. Look at the question. That's right. Do. And with he, she, or it. Does or do? Look. That's it. Does. Perfect. But what about the answer? Let's check. I feel happy. She feels tired. What's the difference? Look. When we use I, do we say feel or feels? That's right. Feel. Great. And When we use he, she, or it, do we use feel or feels? Yeah, look. Feels, perfect. Viram só diversas crianças expressando como elas se sentem através de desenhos. E você sabia que diversos artistas também colocam os sentimentos nas obras de arte? Eles expressam como se sentem nas telas, nas pinturas, nas esculturas. Então vamos fazer uma atividade um pouco diferente? Você vai observar as obras de arte e tentar perceber qual o sentimento que foi exposto nessa obra. Take a look. Look. How does he feel? He feels happy? Or he feels scared? That's it. He feels scared. Now, how does she feel? She feels happy? Or... She feels scared. That's it. She feels happy. Great. What about her? Look. How does she feel? She feels angry? Or she feels sad? That's right, she's sad. And how does he feel? Look, he feels sleepy or he feels happy. Yeah, that's it. He feels sleepy. Great! Bom, pessoal, em nossas aulas, nós já mostramos diversos tipos de moradia, já falamos sobre mudanças. Porém, com a situação dos últimos anos, muitas famílias perderam a moradia ou tiveram que se mudar para lugares menores, com condições diferentes do que eles viviam antes. I feel sad about that. Very sad. And you? How do you feel? Mas vocês sabiam que há um documento que mostra os direitos de todas as crianças do mundo, inclusive falando sobre moradia? Take a look at the image. What can you see in this image? 
a poster or an email? That's right, it's a poster. This is the Convention of the Rights of the Child. A Convenção dos Direitos da Criança. Um tratado que visa proteger crianças e adolescentes do mundo todo e que foi aprovado na Assembleia das Nações Unidas. How many rights are there? Look. How many rights are there? Let's pay attention. Yeah, that's right. Look. There are 43 rights. Correct. Now, let's check some elements on this poster. There are three parts. Number one. Number two. And number three. Okay. What does number one represent? The illustration that represents the right or the number that represents the right? That's it. The number that represents the right. Now, what does number two represent? The illustration that represents the right or the subject of the right. Well done! The illustration that represents the right What about the number three? What does number three represent? Pay attention. Food, clothing, and a safe home. What does number three represent? The illustration that represents the right or the subject of the right. Perfect! The subject of the right. Excellent! E aí, pessoal? Depois de saber os direitos que vocês têm, como vocês se sentem? How do you feel? Você sabia que os direitos das crianças foi escrito e assinado em 1988? So long ago, há tanto tempo atrás e tão pouca coisa mudou. That makes me feel frustrated. And you? Olha, o direito número 13 fala sobre compartilhar os pensamentos de forma livre. Sharing thoughts freely. Você pode e deve falar como você se sente. Sempre. É um direito de vocês. Bom, e agora, caminhando para o final de nossa aula, depois de tudo que a gente ouviu, de que a gente viu, eu gostaria que vocês lembrassem sempre. Digam como vocês se sentem. Compartilhem com alguém que você se sente à vontade, com uma pessoa próxima a você. Pode ser através de um desenho, de uma música, alguma forma artística ou apenas uma boa conversa. O importante é vocês nunca deixarem de se expressar e de falar como vocês estão se sentindo. Afinal, é um direito de cada um de vocês. Agora, vocês já sabem. Perguntar e responder sobre estados e emoções. So, everyone, nossa aula agora já está acabando. Mas eu amei cada minutinho que eu passei com vocês na aula de hoje. It's time to say goodbye. Bye-bye, everyone. See you next class.